ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్రహచారం గోచారం రెండు చక్రాలు లాంటివండి గ్రహచారం అనేది దశలు అంతర్దశలు విదశలు దశలు యోగాలు నడుస్తూ చెప్తాయి గోచారంకి వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ట్రాన్జిట్స్ ఎలాగున్నాయి దానికి కోయిన్సిడెంట్ అవుతాయి లేదా అన్నది చూస్తామంట చూస్తున్నప్పుడు కొన్ని గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు దానివల్ల ఫలితం వాడికి ఎలా ఉంటుంది ట్రాన్జిట్లో మారినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఒక కలర్స్ నాలుగు కలర్స్ మనం మిక్స్ చేసినప్పుడు ఒక న్యూ కలర్ వస్తుంది అదేవిధంగా అంటే కొన్ని గ్రహాలు మారుతున్నప్పుడు దానివల్ల లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా చూసుకుని దాన్ని బట్టి మనం ప్రొడిక్షన్స్కి వెళ్తుంటాం ఇప్పుడు శని ఏడునాడు శని అంటే ఏడున్నర సంవత్సరం ఉందంటాం ఏడున్నర సంవత్సరం ఉన్నదంటే దాని ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్తాం ఎందుకు శని మారుతున్నాడు రెండున్నర సంవత్సరం ఒక రాసిన కొంత దశ మారినప్పుడు దాని యొక్క పెరి ప్రిడిక్షన్స్ మనం చెప్తాం దీనివల్ల ఇలా లాభం ఉంటుంది నష్టం ఉంటుంది చెప్తాం అలాగే కుదిశ్చేన్లు కలిస్తే ఒక నష్టం జరుగుతుంది అని చెప్తుంటాం అదేవిధంగా గురువు అన్నాడు ఒక శుభగ్రహం ఒక చక్కటి గ్రహం శుభాన్ని సూచించే గ్రహం మన శాస్త్రంలో ఏ లగ్నం పెట్టాలన్నా గురు దృష్టి లేని పెట్టరు ఒక వివాహం జరగాలన్నా ఏ ముహూర్తం పెట్టాలన్నా దానికి గురు దృష్టి ఉందా చూస్తాం ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అందరూ కుంభలగ్నాన్ని పెడతారు మిథున్ లగ్నంలో వివాహం పెడతారు ఏ లగ్నం ఏం చూడండి ఏ పై వివాహం చూడండి కుంభలగ్నం అవుతుంది లేదా మిథున్ లగ్నం అవుతుంది కానీ ఏంటి అక్కడ గురు దృష్టి పడుతుంది గురుడు యొక్క పంచమ భావం పడుతుంది అక్కడ భాగ్యస్థానంలో చూస్తాడు కాబట్టి సో గురు దృష్టి పడండి లగ్నానికి ఒక శుభ స్థితి ఏర్పడదు అందుకోసం గురుబలం కావాలని అనుకుంటారు వివాహం అంటే గురుబలం కావాలనుకుంటారు ఏ ముహూర్తంకైనా గురుబలం ఉండాలంటారు అలాంటి గురు దృష్టి పడాలని కోరుకుంటారు జనాలు అలా పడితే మంచిది అని ఒక మంచి కార్యం చేయడానికి కానీ గురు శుభ కార్యం కానీ అలాంటి గురువు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశించి గురుడు తులారాశిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ కంటే వృశ్చిక రాశిలో వాడికి కొంచెం బలం ఉంటుంది మిత్రక్షేత్రంలోకి వచ్చాడు కాదు శుక్రుడు ఉండే క్షేత్రం తులారాశి అక్కడ నుండి ఎప్పుడైతే వాడు వృశ్చిక రాశిలోకి వచ్చాడో కుజుడు మిత్రుడు అక్కడ అలాంటి రాశిలోకి వచ్చినప్పుడు అక్కడ రాగానే ఇమీడియట్ గురుడు చేసే పని ఏంటంటే శుభగ్రహం కాబట్టి ఇమీడియట్ వాడు పంచమ స్థానాన్ని భాగ్యస్థానం తొమ్మిది ఏళ్ళు ఏడు ఏళ్ళు మూడు చూడడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు చూస్తున్నప్పుడు దృష్టి పడుతుందన్నమాట ఆ పడుతున్నప్పుడు ఏంటంటే కర్కాటక మీద పడుతోంది కర్కాటక మీద పడినప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఎలా అయితే వృశ్చిక రాశిలో మొట్టమొదటి ఏంటి విశాఖ నక్షత్రం మీద వస్తాడు వాడు అలాగే కర్కాటక మొదటి పాదం ఏంటి పునర్వసం నాలుగో పాదం వస్తుంది నాలుగో పాదాన్ని చూస్తాడు అలాగే ఇక్కడ చూసినప్పుడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రం ఏంటి అలా ఒక్కొక్క పాదం అక్కడ అలా మారుతున్నట్టు డిగ్రీస్ ప్రకారం మనం వెళ్తే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వృశ్చికంలో ఒక గురుడు ప్రవేశించాడో కర్కాటక మీద దృష్టి పడింది కాబట్టి కర్కాటక ఎవరిది మన సీఎం గారిది రాసి అక్కడ పడి గురు దృష్టి పడి అంటే గురు దృష్టి ఎప్పుడైతే ఆయన రాసి మీద పడిందో డెఫినెట్గా ఒక శుభం అంటే ఒక మంచి ఒక మంచి జరగాలి అని ఒక భావంతో చేస్తాను ఆయన మంచి జరగాలని భావంతో అదేవిధంగా అక్కడ నుండి ఏం చేస్తున్నాడు వాడు కుంభరాశిని చూస్తున్నాడు కుంభను కాదు అక్కడ నుండి మనకు ఆల్మోస్ట్ మీనరాశిని చూస్తున్నాడు స్వక్షేత్రాన్ని చూస్తాడు ఆ స్వక్షేత్రం ఏమైంది కర్కాటక రాశి నుండి భాగ్యస్థానం అయింది అంటే ఆయన భాగ్యస్థానాన్ని చూస్తున్నాడు గురు ఎవరిది కేసీఆర్ గారికి భాగ్యస్థానం చూస్తున్నాడు నేను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను దాని మధ్య ఇంటర్ప్ట్ చేయకేవాడిని భాగ్యం అంటే ఏంటి ఆయన జీవితంలోని నవ విధ భాగ్యాలు ఉంటాయి అందులో భాగ్యం ఏంటంటే ఇప్పుడున్న భాగ్యాన్ని నిలబెట్టే స్థలం ఆయన ఆల్రెడీ సీఎం దాన్ని డిజాల్వ్ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన క్లారిటీ ఉంది ఏంటంటే నేను డిజాల్వ్ చేసిన యాజ్ ఫర్ ది నామ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ నాకు భాగ్యస్థానం బాగుంది కాబట్టి గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి డెఫినెట్ నా భాగ్యం మాత్రం విడిపోదు ఏ విధంగానే వచ్చేస్తుంది అని క్లారిటీ ఆయనకు ఉంది ఇది గురు దృష్టి పడింది కాబట్టి భాగ్యస్థానం మీద అదేవిధంగా ఏంటంటే గురు దృష్టి ఎక్కడ పడింది స్వయంగా వృషభం మీద పడింది వృషభం మీద పడినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టు వృషభంలో గురుడికి బలం ఉండదు కానీ గోచార రీత్యా వృషభ దృష్టి అక్కడ పడింది కాబట్టి డెఫినెట్గా అదేంటి లాభస్థానం అయింది క్లాసు నుండి పద్యం నేను ఇక్కడ రావాలి రెండో ప్రశ్న సార్ అండి గురువు మారిందో ఏడాది అక్కడ ఉంటాడు ఏడాది లోపల ఇదంతా మన గవర్నమెంట్ నిర్ణయం మనం ఇంత కాదు కదా జనవరి ఒకటి అయినా జరగదు జరగదు గెలవడం మాత్రం ఆయన సీఎం అవడం గ్యారెంటీ జనవరిలో అయినా ఫిబ్రవరిలో అయినా గెలిచేది మాత్రం సీఎం గారు ఎవరు కేసీఆర్ గారు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మ శ్రీమంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో వన్ నైన్ సెవెన్ జీరో త్రిబుల్ ఫోర్ సెవెన్ డబల్ జీరో టూ